ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വേറെയും ലഡ്ഡു റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കാഷ്നോട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ട് റോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റവ ചേർത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റവയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് റവയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാനും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റവ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പാനിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് റവ വീണ്ടും റോസ്റ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് റവക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ആ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് മധുരം കുറവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലഡുവിൻ്റെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചേർക്കാതിരുന്നാൽ സാധാരണ റവ റവ ലഡു പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ ചേർത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം കുറയാൻ പാടില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ എടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇതിങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിയുടൻ തന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വല്ല ഹോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അകത്ത് ചൂടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തൊടാനൊന്നും പറ്റില്ല നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കാം ചൂടാറിയിട്ട് ഇളം ചൂടോടുകൂടി ലഡു നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബോൾസ് എടുക്കാം ആദ്യം രണ്ട് കയ്
എല്ലാവരും ഈ ഒരു റവ ലഡു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന റവ ലഡുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ